wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Nangro Aceh Darussalam Al Mukarram Ustaz Haji Fadil Rahmi LC Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Bapak Kapolsek Bapak Dandim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Camat Al Mukarram keluarga besar pimpinan Majelis Guru Pondok Pesantren Darul Rasyid wali murid santri-santri tak dapat saya sebutkan satu persatu yang besar tak diimbau gelar yang kecil tak dapat disebut nama insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Rabbal Alamin bagi bapa ibu yang kepanasan silakan ke tenda. Kalau di tenda tu panas juga, pokok sawit masih banyak. Insya Allah semua yang kepanasan setiap tetes puluh keringatnya bernilai amal soleh. Man salah kata rikon siapa yang melewati suatu jalan, yal tami sufihi ilman dia mencari ilmu di jalan itu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Dimudahkan Allah untuknya jalan menuju surga Pada kesempatan ini saya batasi pada lima poin saja Poin yang pertama Bapak ibu wali santri yang anak-anaknya sudah belajar di Darul Rasyid Inilah orang tua yang beruntung Karena anaknya selamat dari liberal Selamat dari sekuler Selamat dari komunis, selamat dari ateis, selamat dari internet, selamat dari parabola, selamat dari sinetron, selamat dari drama Korea. Saya sendiri pun tak sanggup mengajar mengawal anak kandung saya di rumah. Mesti anak keponakan saya serahkan ke pesantren. Maka bapa ibu yang sudah menyekolahkan anaknya ke pesantren Darul Rasid beruntung dan bertuah selamat anak-anak itu sampai hari kiamat nanti insya Allah. Bagi yang belum memasukkan anaknya sabar, karena pendaftaran 2022 belum bisa diterima sekarang. Tapi insya Allah mau didaftarkan bisa. Sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini, ini untuk iklannya nanti. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya 24 jam? Anaknya main handphone. Kadang anaknya dikontrol, bapaknya pula asyik main handphone. Bapaknya asyik dikontrol, emaknya pula mengikatkan anak ke batang pisang. Gara-gara asyik juga main handphone. Yang bisa mengontrol anak-anak kita adalah pondok pesantren. Maka serahkanlah anak ke pondok pesantren. Di mana pun saya ceramah, selalu saya sampaikan benteng terakhir yang bisa menyelamatkan anak kita adalah pondok pesantren. Narkoba meraja lela. Kalau sudah kena sabu-sabu tak tertolong lagi, habis besi-besi pagar kuburan dijual mereka. Balik dia ke rumah emaknya memasak nasi goreng Kelontang-kelonteng kuali dengan sendok Tak masak nasi itu ditengok Rupanya tabung gas sudah dijual anak untuk beli sabu-sabu hmm, Ketawa ibu tuh Ibu-ibu baru melahirkan anak Anak menangis tamu tetangga jiran datang Membawakan susu Membawakan mie instan Membawakan sabun Habis dijual laki Kena laki mau beli sabu-sabu narkoba Artis-artis kena narkoba Tak ada yang bisa menolong ini selain pondok pesantren Alhamdulillah Nikmat besar diberikan Allah kepada simpang kanan Betul simpang kanan? Memang betul betuah sebelah kanan itu memang Ada kecamatan simpang kiri? Ada juga, 
bertuah juga kalau ada pondok pesantrennya ada Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini poin pertama yang ingin ku sampaikan nampaknya memang ini untuk wali santri yang ada di pesantren Darul Rasid tapi video ini akan diupload di internet ditonton orang semuanya dari Sabang sampai Papua yang ada bekerja di luar negeri di Malaysia sampai ke Qatar ke Bahrain ke Saudi Arabia kalian tak bisa mengontrol anak-anak kalian kalian mencari nafkah mencari rezeki sesuap nasi dan segantang berlian masukkan anak kalian ke pesantren Ustaz Fadil Rahmi tamat pesantren Ustaz Pimpinan Pondok Pesantren Darul Rosid tamat pesantren. Jangan pernah takut. Nanti kalau anak kami tamat pesantren dia jadi apa? Saya ceramah ke Banda Aceh, masuk ke kamar hotel saya. Padahal sudah dikawal polisi siapapun tak boleh masuk. Tiba-tiba bisa dia masuk ke kamar hotel. Ini tamu kenapa bisa masuk? Rupanya tentara. Kenapa tentara ini bisa masuk? Kawan Ustaz dulu di pesantren Darul Arafah, tamat pesantren jadi tentara. Ceramah saya di Lampung, sudah dikawal di bawah. Siapapun tak boleh masuk ke lantai atas, pintu sudah dikunci. Tiba-tiba ada orang mengatuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, siapa? Brimob. Siapa kamu? Aku adik kelas Ustaz dulu di Darul Arafah, tamat pesantren jadi Brimob. Tamat pesantren jadi dokter Jangan pernah takut memasukkan anak ke pondok pesantren Ini poin yang pertama Baru pertama Yang kepanasan dalam hatinya Mak empat kali lagi mati ini kan? Dah, Yang empat lagi tak panjang pendek sih katanya. Itu apa itu kipas angin Yang kedua adalah anak-anaknya Kalian anak pesantren yang dimasukkan orang tua ke Darul Rasyid adalah anak yang bertuah. Kalau kalian mau tahu pergi kalian ke Medan, pergi kalian ke Jakarta, ke Surabaya, tengoklah anak-anak menjual tisu di lampu merah. Mereka bukan mau cari kaya. Anak-anak yang mengemis, dijual. Mereka adalah orang yang hanya cari makan, bahkan dimanfaatkan, dieksploitasi. Anak-anak kecil Berjemur hanya untuk cari makan Kalian makan ada Minum ada Tentram ada Ayam senang bahagia Beruntung kalian Jangan ada santri pesantren Darul Rashid Yang merasa dibuang orang tuanya Aku tak mau mendengar kabar Kalian tiba-tiba sore jam 6 Pergi ke bawah pokok sawit Merenung kerasukan setan Karena merasa dibuang orang tua Jangan sampai nanti sore-sore Pergi ke bawah pokok sawit Sampailah hati mak ayahku membuang aku kemari macam anak jin hantu setan. Kalian adalah anak yang beruntung, anak yang bertuah. Kenapa? Karena pendidikan kalian dijaga dari mulai awal. SD sudah tamat, masuk SMP Sanawiyah, selesai ini SMA Aliyah. Tamat dari sini kalian akan terbang sejauh mata memandang. Kalian bisa ke Inggris macam Ustaz Reza. S1 Al Azhar Cairo, S2 Inggris, S3 Australia. Sekarang beliau minta waktu sebentar. Kenapa? Karena sedang memberi pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa di Jepang. Bayangkan itu. Dulu Jepang menjajah kita tiga tahun setengah. Habis itu meledak Hiroshima Nagasaki, pulang mereka ke Jepang, tinggal yang ke kampung kita selop Jepang. Tiba-tiba sekarang ada anak Aceh bisa pula mengajar di Universitas Jepang karena COVID mengajar melalui online. Dididiknya orang di Jepang sana melalui laptop bisa dia pendidikan melalui aplikasi Zoom. Insya Allah yang mengikuti jejak Ustaz Dr. Riza ini ada dari Darul Rashid nih insya Allah. Amin. Jadi kalau ada anak-anak pesantren yang kurang-kurang semangat, bangkitkan semangat kalian. Nanti gambar Ustadz Riza itu dicetak besar-besar. Kurang juga semangat, bangkitkan semangat. Kita bawa anak-anak yang kurang semangat nanti ke Medan, kita suruh mengemis di lampu merah tiga hari. Biar ditahankannya bagaimana susahnya kepanasan. Dikasih motivasi ceramah, tak juga masuk. 
disemangati dengan gambar Ustaz Riza tak juga masuk didatangkan Pak DPD tak juga semangat didatangkan Pak Bupati tak juga semangat apalagi yang bisa membuat kau semangat anak-anakku sekalian tapi kalau ditengok dari tatapan mata mereka semangat mereka semua oh, entah semangat entah takut kena absen Allah wala ini poin yang kedua poin yang ketiga gedung wakaf Haji Abdul Halim pimpinan pesantren Haji Abdul Rashid yang ceramah Haji Abdul Soman tiga Abdul Abdul artinya hamba Rashid artinya yang maha lurus Allah Halim artinya yang maha sabar Allah Soman artinya tempat bergantung Allah ketiga manusia ini adalah hamba Allah tanah ini milik Allah wakafkanlah di jalan Allah gedung yang dibangun berapa kelas berapa semen berapa batu bata berapa kosen berapa aluminium berapa seng itulah yang akan kekal abadi dibangunkan rumah besar megah mati tinggal dibelikan ke mobil mahal tinggal kalau ada orang mengatakan untuk apa kaya-kaya tanah tak dibawa mati ada tanah yang bisa dibawa mati mengalir sesudah mati inilah dia tanah yang diwakafkan untuk sekolah pondok pesantren Fisabilillah silakan punya sawit sejauh mata memandang silakan punya kebun karet silakan punya duit banyak silakan punya mobil kalau mau mobil dibawa mati wakafkan untuk pondok pesantren itu banyak mobil yang bagus-bagus silakan wakafkan Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-mu'minul qawi Orang mu'min yang tenaganya kuat Ekonominya kuat Jabatannya kuat Kekayaannya kuat Khairun lebih baik Wa ahabu Bergoncang tenda ni Wa ahabu ilallah Lebih dicintai Allah minal mu'minid da'im Daripada mu'min yang susah Miskin melarat Jadi orang simpang kanan Orang Aceh singkil yang punya kebun sawit banyak Terus pupuk panen sawitnya Yang punya kolam ikan lanjutkan Cari duit sebanyak-banyaknya Nanti buat cabang Darul Rosid 1, Darul Rosid 2, Darul Rosid 3 Setiap kecamatan di Kabupaten Aceh singkil Mesti ada pondok pesantren Allahu Akbar Tidak ada jalan lain menyelamatkan ini tapi pondok pesantren gurunya ada, santrinya ada, wali murid sudah mau memasukkan anak, anaknya mau, tanahnya tak ada. Bagaimana? Insya Allah setelah selesai pengajian ini, banyaklah telpon yang masuk ke pimpinan pondok pesantren Darul Rosid mau mewakafkan tanah kebun kelapa sawit. Amin. Assalamualaikum Ustaz Rosid. Waalaikumsalam. Setelah mendengar ceramah Ustaz Somad tadi aku mau mewakafkan tanah kelapa sawit berapa hektar sejauh mata memandang. Oh, hebat. Kalau sejauh mata memandang kelapa sawit, gurunya sejahtera, pesantrennya megah, mobilnya mewah, anak santrinya sehat, makanannya bergizi. Sawit siapa yang mau diwakafkan ini? Entah aku pun tak tahu. Cuma nak mewakafkan barang yang tak ada jelas pemiliknya, maka wakafkanlah. Niatkan untuk almarhum orang tua. Pondok pesantren perlu WC. Pondok pesantren perlu masjid surau langgar musola tempat beribadah. Pondok pesantren perlu sumur bor. Pondok pesantren tempat anak-anak berwudu, solat berjamaah. Wakafkan sumur bor untuk niat untuk almarhum ayah almarhumah emak datang sahabat menjumpai nabi ummi matat makku mati apa atau sodaku anha kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah kata nabi tak sodak bersedekahlah ayuh sodak tu abdal sedekah apa yang paling abdal kata nabi sakyul mak memberikan air minum sedekahkanlah air minum untuk santri sedekahkan sumur bor sedekahkan toilet sedekahkan tempat wudhu sampai pahalanya mau ditulis namanya besar-besar bagus gedung wakaf haji abdul halim tapi kalau cuma setengah bak WC tak usahlah tulis nama bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala 
wali santrinya sudah santri-santrinya sudah yang mau bawa kap tanah batu bata semen sudah yang keempat adalah pemimpin-pemimpinnya Pak Bupati ada Pak Kapolres atau yang mewakili ada Pak Dandim ada Pak Anggota DPR ada Bapak DPD ada Ingat bapak-bapak yang diamanahkan Allah kekuasaan jabatan takkan lama Pakailah jabatan ini untuk menolong agama Allah Pakailah kekuasaan ini untuk membantu pondok pesantren Karena setelah semuanya hilang Yang kekal abadi hanya inilah yang dikenang orang Pagi petang siang dan malam anak-anak belajar di gedung wakaf Haji Abdul Halim Mengalir pahalanya sampai hari kiamat Amin Abdul Somad mau bawa kap apa? Aku tak ada jabatan. <SILENCIO> Tapi mereka yang punya jabatan ini bisa dipakainya. Mereka punya sendok belanga, maka bisa disendokkannya. Tapi kita pun tak mau gara-gara disendokkannya, lalu setelah itu ditangkap KPK. Karena ada aturan di negara ini. Tidak semua niat baik, kalau dilaksanakan dengan cara yang tidak baik, maka dia menjadi tak baik. Kita mau semuanya dilaksanakan dengan cara yang baik Mudah-mudahan jabatan yang dititipkan Allah kepada Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Dan Ramil, Pak Dandim, Pak Babin Kamtip Mas Tidak hanya sekedar jabatan yang diberikan negara Tapi dia berubah menjadi amal soleh dan mereka menjadi orang yang amanah insya Allah Amin Yang terakhir poin yang kelima Semua manusia ini lemah Tapi dia menjadi kuat Kalau dia bersama dengan Allah Ad-doa Doa Silahul mu'min Senjatanya orang beriman Karena ada orang ramai yang hatinya bersih Tulus ikhlas Maka saya memimpin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nampaknya yang membacakan doa Abdul Somad Tapi doa ini kabul Bukan karena Abdul Somad Karena diaminkan oleh saudara-saudara kita tujuh orang yang baru bersyahadat. Putih bersih catatan amalnya. Belum ada dosanya. Amin kata dia. Terketuk pintu langit. Mungkin doa ini makbul bukan karena Abdul Somad. Tapi karena ada saudara kita yang kepanasan tulus ikhlas karena Allah. Nama dia tak tertulis besar-besar. Gambar dia tak ada. Tak disebutkan protokol yang terhormat yang mulia Al-Mukarram Profesor Abdul Somad. Tapi namanya dicatat oleh para malaikat Doa berjamaah Dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah hazihin niyah Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah A'udzubillahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina suratal mustaqim Surat al-lazina an'amta alaihim Ghairil ma'dubi alaihim Waladhalin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma anzilil rahmata Wa salamata Wa al-barakata Ala hadhal ma'hadil azim Turunkanlah keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepondok pesantren Darul Rashid Simpang kanan Aceh Singkil Ya Allah Allahumma ja'al abna'ana Wa banatina minas salihin Wa salihat Jadikanlah santri-santri kami anak-anak yang soleh Yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan Ya Allah Allah mewafiq ulata umurina Bapak DPD, Bapak DPRK, Bapak Bupati Beserta seluruh Yang kau berikan amanah di Kabupaten Aceh Singkil Kokohkan hati mereka menjadi orang-orang yang menaungi rakyat Ya Allah Allahumma ja'alna minat tawabin Jadikan kami orang yang bertaubat Waja'alna minal mutatahirin Jadikan kami orang yang mensucikan hati Waja'alna min ibadika salihin Jadikan kami hamba-hambamu yang salih Allahumma ja'al hadhal balada baladan amina Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia Negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru Ya Allah Allahumma defa'an al-ghala wal-waba wal-fahsya wal-riba wal-zina Selamatkan nangru Aceh Darussalam Bil khusus selamatkanlah Aceh Singkil Dari malapetaka bencana riba zina narkoba Perbuatan keji dan mongkar Allahumma a'inna tolong kami Ala zikrika supaya hati kami selalu berzikir Mengingatmu wa syukrika bersyukur padamu Wa husni ibadatik beribadah dengan ibadah yang terbaik Rabbana fillana zunubana ampunkan dosa kami 
wali abaina ayah kami wali ummahatina emak kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zuriyatina anak cucu keturunan kami wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh